habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki. Juma hili tutajikita katika masuala ya afya. Kumbuka kwamba wiki hii kulikuwa kuna shughuli ya mkutano wa ishirini wa chama cha watu wa huduma za afya binafsi hapa nchini AFTA. Tangu waanzishe chama hiki kina miaka tano lakini huu ulikuwa ni mkutano wao wa ishirini. Unaweza ukajiuliza kwa nini lakini pia utaweza kujua kwa nini miaka tano tangu kuanzishwa kwake lakini huu limekuwa ni mkutano wa ishirini. Tutangazia kwa ujumla wake nini ambacho wao wanafanya kama AFTA katika kuhakikisha kwamba sekta ya afya inakuwa uh, nzuri zaidi imechangamka na kutoa huduma ambazo zinastahili kwa wananchi na kwa nini AFTA e, wapo wanafanya nini na kwa lengo lipi hasa lakini moja ya jambo ambalo lilitokea kwenye mkutano wenyewe ambapo mganga mkuu wa serikali alikuwa uh, ni mgeni rasmi aliwasi na kuambia kwamba waangazie pia gharama za ambazo wanazitoza kwa watanzania ambao wanafuata huduma huko. Kumbuka kwamba kwa sasa serikali inatoa huduma hizi lakini pia sekta binafsi na yenyewe imekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma za afya zilizo bora. Naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye ninakualika kuweza kujadili haya yote hii leo tunaye mwenyekiti wa After Professor uh, Kaushki Ramaya Karibu sana. Asante. Kwema. Nashukuru. Lakini pia tunaye afisa mtendaji mkuu wa After Dr. Samuel Ogilo ambaye pia yeye ni mjumbe katika ile bodi ya bima ya afya. Karibu sana. Asante. Kwema. Mambo yanasemaje? Uh, tunasema After mtu ambaye kama mimi ambaye sielewi chochote ndo naona maneno pale imeandikwa after manake nini uh, after ina maana kwenye kiingereza ni association of private health facilities in tanzania na kama tuli tukitafsiri kwenye kiswahili ni chama cha wanaotoa huduma ya afya binafsi kwenye nchi ya tanzania mm. eh, hiyo ndio ni after na hiyo kawaida tulianza 94 jukumu hasa ilikuwa ni kwamba kutokana na watu wa, watu binafsi walikuwa wanatoa huduma tulikuwa tukae pamoja tuangalie namna gani tunaweza kufanya pamoja kazi pamoja na kufanya kazi pamoja pia tuanze kuangalia ni kwamba goals zetu na objective zetu tunaweza kupigania katika gazi za serikali na zidini kuangalia ni kwamba na sisi tukapata ile recognition zetu hmm. Kwa lengo ilikuwa kwanza ni kutambuliwa Ndiyo, exactly. kwamba nyie ni watu ambao mnafanya shughuli ya namna hii katika nchi. Exactly. Yeah. Mm. Yeah. Na nini ambacho labda kinanifanya labda mimi leo niwe mwanachama wa after? Uh, kuna kuna faida tatu mpaka tano ninayosema. Moja ni kwamba kama ukiwa kwa association hiyo unapata benefit ya kupata ni kwamba nini kinachotokea katika nchi kutokana na sera kutokana na regulations na guidelines zinazohusu wewe ukaziendeshe hiyo hiyo clinic yako au hospitali yako ya pili as an after tunapata program zinazoboresha huduma kwa jamii na zile program zinazopatikana kwa mfano katika program za HIV na AIDS ya ukimwi kwenye global fund tulikuwa tunafanya training ya watu wa huduma wanaokuwa wanafanya kazi kwenye private sector ili watoe huduma vizuri mm -hmm. ya pili kwa ni maternal and child health pia tunakuwa na program zinazotokea zinafanywa hiyo kazi kwenye tb tunafanya kwenye non communicable disease kwenye ugonjwa kwenye sukari kwenye pressure kwenye moyo pia tunafanywa training at the same time kuna component ya quality ni kwamba namna gani hiyo huduma maki ukiona ni private inapokuja kwenye jamii ni kwamba hao wamekuja kutengeneza hela hmm. so sio ni hela tu <laughs> lakini ni kuprovide quality care hmm. na kuprovide quality care kuna kuna conditions unazofuata so zile ya kupia ni kuweka ni kwamba namna gani unaweza kuboresha ukatoa huduma iliyokuwa na quality kwa hakika ndani so hmm. hizi zote ni facilities na access unaweza kuzipata okay kwa hiyo ni mambo ambayo Uh, ya msingi ambayo after wana, wana, wana mm. uh, Dr. Samuel mimi leo na kituo changu cha afya na dispensal nataka niwe mwanachama mm -hmm. nini ambacho natakiwa nizingatie ili kuwa mwanachama wa after asante lakini labda kabla sijafika huko mm. uh, lipo kwa introduction kidogo mjumbe wa bodi ya NHIF ni professor 
kafu roma ya ni mimi ni mjumbe katika bodi ya usajili pia mm. wa, wa, wa vituo binafsi nchini okay. naita private hostel advisory board ah, sasa ili mtu kuweza kuwa mwanachama iki chama ni kwa ajili ya watu binafsi wote nchini mm-hmm. na anapoongelea watu binafsi nchini nada niweke wazi kwa watu binafsi nchini kwa masuala ya afya wa aina mbili moja ni wale ambao wapo chini ya mashirika ya dini na wengine ni wale ambao ni binafsi ya kwamba ni makampuni au mtu anaamua mwenyewe anapungua kituo chake anatoa huduma za afya sasa uh, kutokana na hilo after nasimamia wale ambao ni binafsi wale ambao wanasema kama self sustaining yani wanajitegemea wenyewe mm. lakini pia kuna mashirika mengine ambayo ni ya kidini ambayo hayana aina fulani ya sema umbrella yao wao pia wana wanaweza kaja after sasa ili ku, ili uweze kuwa mwanachama namba moja uweze kuwa kituo binafsi namba mbili uwe kituo halali mm. kilicho sajiliwa halali ukiwa bado na mpango wa kuwafungua kituo hapo uweze kuwa mwanachama kile ushasajiliwa umepata cheti chako cha usajili sasa unatambuliwa ndio sasa unakuja na jisajili na kusajili ni kazi ndogo tu usha tu kwamba mimi nimeshasajiliwa nataka kuwa mwanachama na jaza form na hapo hapo ni mwanachama ndio mm. na ni kwa hiari hakuna <laughs> ulazima <laughs> ni kwa hiari <laughs> lazima kutakuwa kuna faida uh, yule ambaye ni mwanachama wenu na ambaye si mwanachama wenu Uh, huyu mwanachama wenu anapata nini na ambaye sio mwanachama wenu anakosa nini aha sasa chama kinacho kinapo kinapokuwa kinaundwa kuna kuwa na sababu ya kuunda hicho chama mm. na after pia aliposema mwenyekiti wetu ile kilianzishwa mwaka 94 sasa tukirudi katika historia ya nchi yetu kabla ya mwaka 90 eh, vituo binafsi vya kutoa huduma vilikuwa virusiwi nchi unjo wakati wa jamaa mm. ilikuwa lazima uwe utoe kupitia shirika la dini eh, au mashirika fulani na kutambulia kimataifa mm. kwa hiyo tukana na hilo eh, nchi ilipo ruhusu kwamba vituo binafsi vianze kutoa huduma hizi hakuna changamoto kidogo bado watu wako waelewi mm. na kwa kidogo watu waelewi vitaendeshwaje kwa hiyo kuna maswali mengi kwa chama kikaundwa kwa ajili ya kunda maslahi ya watu waliokuwa na kuja katika biashara mpya wanafungua vituo lakini bado walikuwa waliposema walikuwa na forum ya kuweza kujieleza. Kwa hiyo pale ikawa ni ikawa ni ikawa ni sema kama nasema forum au ni ni, ni sema hapo wanza wakatoa mawazo yao wakajitetea kama sala ende vizuri. Eh, unajua unajua vyama vingi sababu ya kuanzisha ni hiyo. Wao na jukwaa. Mm. Eh, jukwaa la kuweza kuelezea matatizo yao kwa pamoja. Kwa hiyo faida kubwa mwanachama ni kwamba anakuwa na sehemu ya kuweza kuleka matizo yake. Na akachukuliwa kama chama na yakashughulikiwa kama chama. Inakuwa na uzito wake. Na ndio na ndio sababu vima vingi vinavinaanzishwa. Hiyo ndio jukumu namba moja vima vyote vinavyoanzishwa katika kutetea maslahi ya wadau wake. Sasa hiyo na hiyo ndio muhimu. Hmm. Kwa hata leo katika uh, mabaraza mbalimbali nchi hii katika bodi mbalimbali muhimu katika uh, nasema kwamba technical working groups za wizarani mm. yae yeah, hapo hapo tunatoa ushauri wao kitaaluma chama kipo kina ni, ni, kina kaa pale kina kinatetea wanachama wake kinaongea masuala ya maendeleo ya private sector nchini masuala ya afya na pia kinakisha kwamba katika kutengeneza sera mbalimbali na sheria ambazo zinaenda bungeni wanakisha kwamba wanaangalia kwamba masuala ya wanachama yana e, tunatetea kwa hiyo mtu akiwa na katika chama kama hicho anaakisha kwamba anaruka kwamba biashara yake au kazi yake au kampuni yake itaendelea kwa usalama. Hmm. Sababu kuna mtu anayesimamia. Okay. Asa namba mbili, asa anakuja sasa na, na faida zile zinazotokana na kumesha kuwa mwanachama, sasa ya kuweza kunufaisha wewe kuweza kupiga tua katika kazi unayoifanya. Ambaye hapa ni wekezaji katika sekta ya sekta ya afya. Yes. Kwa hiyo sasa hapo tunasema na kwanza kwanza masuala ya kisheria. Unaweza kuwa na tatizo ujue uende wapi takwa ah fanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo anakuwa na amani anajua ni cha kufanya. Namba mbili ni katika uwekezaji lazima mtu awe na elimu tosha ya soko la analowekeza. Sasa si soko letu ni soko la afya. Hmm. Kwa hiyo anachama anapokuwa pale anajua kuna wanapata taarifa mbalimbali kuhusu na uwekezaji wa afya. Na pia 
mafunzo yanayohusiana na ile ile fani aliyopo. Kwa hiyo mwanachama anapata mafunzo ya endesheje kituo chake cha afya. E, kama anapata shida simfa anafanya nini? Lakini pia tunaangalia kwamba sekta hapa inadina magonjwa mbalimbali. Mm. Sasa anapata elimu ya magonjwa yale mbalimbali namna ya ku ya kushughulika nayo. Okay. E, nchi ilipo tulipo kuwa na ugonjwa wa ukimwi huko nyuma lipo kuwa bado una shida sana. Watu wetu wakujua kwamba wagonjwa hao wafanyie nini. Mm. Kwa tukawa tukatoa mafunzo maalum waweze kujua namna ku kuhudumia wagonjwa hawa. Masuala ya malaria, tuna programu za malaria zinashatika sehemu mbalimbali nchini. Inagusa hadi jamii kule. Na wanachama wetu wanafundishwa na kujua kwamba waweze kuhudumiaje, kuhudumia uh, wa, wale wagonjwa wanapokuja katika vituo vyao kwa namna gani. Mm. Lakini pia ndio ndio mbali zaidi ya hapo. Uh, tuna sehemu na programu ambazo zinatuata kwa jamii. Uh, tunatoa camp mbalimbali kwa kuja wanafundishwa watu, wanatibiwa na pimwa. Uh, na huduma tuna program za shule na nakumbusha watoto wa shule kule hasa mm. uh, msema mpango mkubwa sana leo nao ni magonjwa sio kwa ya kuambukiza. Okay. Kwa hiyo tunatoa elimu kule shuleni. Wanachama wanashiriki katika program hizi. Na wanaweza kuhudumia jamii bora zaidi. Na pia wanapata mafunzo na wanaweza kuhudumia wagonjwa wenye matatizo magonjwa sio sio kwa sio ambukiza. Mm. Nyingine pia ndiye aliyosema lile. Tumeweka tumefanya uwekezaji katika uh, kampuni ambayo tulionayo ya kuweza kisha kwamba wanachama wanaweza kupata fedha wanapohitaji ya kuendeleza uwekezaji wao. Kwa hiyo inaitwa mm. Afya Microfinance Company. Mm. Kwa hiyo wanaweza kupata pale mtaji, wanaweza kuongeza mtaji wao, wakapata ile za dharura, kuada kitu kina matatizo, akapata fedha za kuweza kumsaidia. Anataongea nataka tu aboreshe huduma zao. Kwa hiyo kupata pale pia fedha za mtaji. Lakini pia natoa mafunzo maalum ya kuboresha huduma za afya. Mm. Ambayo ni program ya kipekee sana kwamba kwa kwenye kituo unaweza kukuta kituo kina upungufu fulani. Kwa hiyo tunaangalia kile kituo, tuna assess kwa na matizo gani, uh, tushaangalia vitu mazee alionayo, tunamshauri tuna aweze kuboresha huduma zake. Hasa wenda katika kumshauri akasema sina hela za kuweza kuboresha. Anaweza kusema inabidi uweke tiles katika kituo chao. Chako. Inabidi ongeze labda labda vio. Inabidi labda pale reception waweze kuwa pazuri. Wafanyakazi wako waweze kupata mafunzo fulani. Sema lakini sina fedha kwa nasema okay tutahitaji kiasi gani wataalamu wetu wanakaa na wanakaa naye nasema okay unda shilingi milioni 5 10 basi na mwambie utapewa hizi fedha kama mkopo na fu alafu kisharekebisha utalipa taratibu kwa hiyo kwa kutufanya hivyo vituo vinapanda ngazi na vinaweza vikatoa huduma bora zaidi kuliko tu kumlaumu eh vituo chao kichafu nini lakini pia umwezeshe namna yeah. kuweza kuimarisha huduma zake Mm. Kwa hiyo ndio sababu tuna mpango maalum huyo na, na kampuni ya kuweza kutoa huduma za kifedha kuweza kusaidia. Lakini pia tuna kampuni nyingine pia mm. ambayo yenyewe ni maalum tu kwa kutoa mafunzo. Okay. Kwa wale wanao wanaotoa huduma na yenyewe inaitwa After Professional Development and Research Institute. Kwa hiyo yenyewe inatoa ushauri na inatoa mafunzo katika anja mbalimbali ndizo taja hizo na kuhakikisha kwamba hawa 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 hawa, hawa wanaotoa huduma wapo katika kiwango kinachokubalika kitaifa na sasa wengine tutapewa katika viwango vya kimataifa. Mm. Profesa Ramaya <coughs> mna mna wanachama zaidi ya 900. Mm. Uh, amezungumza hapa Dr. Samuel kwamba mnawawezesha watu na mara ya mwisho kumbukumbu zangu naniambia kwamba mlitoa mkopo wa bilioni 1.4 kule mkoani mm. Geita. Uh, lengo ni kama ambao wamesema kusaidia kufanya maboresho na na mambo kama hayo. Uh, akiwa mwanachama ni nyie kwanza mnaweza mkaanza kuona jicho kwamba unahitajika kusaidiwa ama mimi mwenyewe naweza ndo nikawa wa kwanza kusema kwamba jamani mimi ni mwanachama wenu. Hali yangu ni mbaya naomba kwanza huo mkopo. Na huwa mnazingatia nini kabla mjatoa mkopo wenyewe? Sisi tunapotoa mkopo tunaangalia vitu viwili pande zote mbili. Kawaida wana zile facility wana ndogo assessment wanapofanyiwa assessment kama CEO alivyosema Dr. Ogilo ni kwamba kama wamepitia through quality assessment mm. unajua ni kwamba kuna kituo hii hii kuna pungufu so kwanza unataka kuboresha zile pungufu zilizo zilizo kwa observed ya pili kuna facility zingine wanataka kukutokana na wateja walikuwa nayo na demand ya service walikuwa nayo wanataka kuongeza upana wa services zao So basically initiative inaanza kwa facility kwao ni kwamba either wanataka kufanya expansion 
au wanataka kufanya kuboresha service walikuwa already wanayo na ya tatu ni kwamba kwenye sheria na kwenye regulations kuna certain conditions lazima uifuatilie kabla hujawa registered maabara yako extra unit yako pharmacy yako sasa kama unaona ni kwamba kuna gap katika zile registration processes then unaweza kuomba loani ila ukaboreshe ile kitu ikawe registered ile iwe ni comprehensive facility hmm. so always the initiative itaanza from the pro service provider kuliko kwetu ila sisi tunapoenda kwenye hiyo mzunguko tunaweza kumshauri kwa huyo mwanachawa ni kwamba je hii ukifanya hivyo facility zako zitaboreka hmm. sasa kama huna hela then hii facility kiko available so it's a two way approach hmm. you know kuliko kusubiri wale wakaaje wakamwe Mm. Ya pili pia ukajue ni kwamba kile funds tulikuwa nayo tulipoanza hiyo ilianza kama ni pilot. Okay. Yes, sasa ilipoanza kama pilot hatukujua how successful itakwepo. Lakini sasa hivi demand iko zaidi kuliko sisi tunaweza ku satisfy. <laughs> so ndio maana tunakuwa very cautious but at the same time sisi as an chama pia tunajaribu kuangalia funding tupate zaidi ili tunaweza kupanua hiyo scheme yake. Mm. Yeah. Na wanufaika wamekuwa ni <coughs> wengi kwa kiwango gani? Yeah, kwa, wako wengi zaidi nadhani si wanaweza yeah. kutuambia ni facility gapi wamefaidika. Yeah, ni kweli katika katika viwango katika uh, viwango vyote vya vya utoaji wa huduma mm. kuanzia vituo vya afya, zanati, hospitali, maduka ya dawa, maabara wote wamenufaika. Na sasa hivi ni zaidi ya mia tisa walio kwa karibu yani karibu na karibu elfu moja mm. ambao wameshapata mkopo aina moja au nyingine okay. na napo mia tisa ni kwamba na hesabu wamepata loan ngapi mm. lakini wanafaika kwa kwa vitu namba ya vituo ni karibu zaidi ya saba kuelekea nane kwa idadi ya vituo mm. asikana wameshapata loan mbili tatu kwa vitu tofauti tofauti lakini hapa naongelea vituo mm. na wale ambao wanachukua mkopo moja moja okay. lakini kuna ambao wanachukua pia mkopo kwenye vikundi na hawa ni ni, wa, ni eh, maduka ya dawa mm. eh, maduka ya dawa muhimu mm. sasa wale wamelio nifaika ni zaidi ya elfu moja kabia kabia elfu mbili sababu wale wakuta kikundi kina wanachama kama watano sita okay. na wanachukua mkupu moja kwa wakati moja kwa wale pia wamenifaika wengi zaidi tukiangila idadi <coughs> ya, ya, ya walio pata mikopo na ki, ambacho mkipea ni kiongeze hapo ni kwamba sisi mikopo yetu ito afford na mtu anapoenda benki. Mm. Unajua kienda benki wanaangalia okay weka dhamana yako hivi na hivi kuna wana process za kufanya. Sisi tunatoa mikopo kwa watu huduma za afya tu. Kwa hiyo kampuni yetu me specialize. Na pia ni, ni kampuni ambaye ambaye mwanzishi mwanzi uh, 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 alianzisha kampuni hiyo ni chama chenyewe. Okay. Kwa ajili ya manufaa ya chama chenyewe. Mm. Kwa hiyo atuanzisha kama mtu anayeanza biashara yote huko. Mm. Kwa hiyo tunafahamu watu wetu vizuri sana na najua mahitaji yao ni nini. Na tunaona tunaongea nao. Na dapo atia mtu mkopo tunamwangalia kama mwanachama. Sio kama tu mtu anakuja kufanya biashara anaondoka naenda. Kwa hiyo anaangalia masuala yake zaidi. Kwa hiyo tu mkopo kama unataka kiasi gani unaweza ukaweka dhamana chukua. Ah. Tunatoa mafunzo. Mafunzo ya kwamba wewe na kituo cha aina gani. Upatie mafunzo ya kuisha kwamba akipata zile fedha azitumie na vitajika. Mm. Hawezi kutumia ile fedha kutekeleza malengo yake. Mm. Anaweza kutekeleza. Yatakayosaidia kuimarisha huduma za afya katika kituo chake na jamii pia iweze kunufaika. Kwa mfano mtu akija akasema mimi natoa huduma kwa kina ama na watoto ambao ni huduma za bure Tanzania. Mm. Chanjo na vitu kama hivyo. Lakini pia nahudumia wagonjwa wenye TB. Ambao jua kwamba wanahudumiwa bure hata kwenye vituo vyetu. Lakini pia natoa huduma za wagonjwa wa ukimwi hapo ndio tunahudumia bure. Mm-hmm. Huyo mtu tamtazama tofauti na yule ambaye atoe huduma hizo za kijamii. Okay. Tutampatia nafasi ya kwanza. Tunajua kwamba anaenda kugusa jamii moja kwa moja. Na huyu mtu atakasema kwamba jamani mimi naona riba kidogo na shida na fedha, tutasema hebu njoo. Tunajua wewe unagusa jamii zaidi. Mm. Kwa hiyo utakavyo msaidia ni tofauti. Wenda pia tukampata mafunzo ya namna kuhudumia kinama na watoto. Okay. wagonjwa wale wa ukimwi mm. na pia wale wenye ugonjwa wa TB tukawata mafunzo ya bure kama package ili kwamba wanufaika waweze kuwa iweze mm. kuwa ni jamii yeah. kwa hiyo nasema kama ni social investment mm. yani tuna uwekezaji wa kusaidia jamii okay. yeah. na imewahi kutokea 
uh, labda nimekuja mfano mathalani mimi kuja kuomba mkopo uh, mkanipa mkopo mkitegemea kwamba nitafanya maboresho moja mbili tatu alafu haikuwa hivyo imewahi kutokea na nini ambacho huwa mnachukua kama hatua za kuhakikisha kwamba ili wanachama wengine wasifuate wasi mwelekeo huo <laughs> unajua unapokuwa na watu wengi default <laughs> eh, lazima mambo yatokee <laughs> kuna wengine unajua hasa muda wa christmas sasa hivi <laughs> na mwaka mpya unakuja au ni wakati wa idi <laughs> eh, kuja na sherehe za idi zinakuja wanafaa moto wa benki wote huo muda kawaida watu wamekufa sana watu kienda benki <laughs> ana na ni kitu ambacho sikujua lakini ipo tipo anza nikawa na wataalamu wakasema kwanza angalia sasa hivi sasa hivi tunaenda kwenye sherehe eh, kuna idi inakuja kuna sherehe fulani ah sasa hizi kwanza hizi mikopo subiri kidogo baada ya sherehe utaitoa mikopo hii sasa unajua kwa sababu si binadamu unakuta nafika muda ndio watoto wanaenda shule eh, kuna sherehe zinakuja mbele na umeshapewa mkopo wa kuimarisha kituo chako mm. sasa ghafla unapata hapa milioni kumi Mm-hmm. moja ni kati mbili tatu mm-hmm. masuala yangu yaishe kwanza mm-hmm. kumbe mashatoa fedha ambazo zingeenda kuimarisha kwa hiyo ndio sababu tunafundisha nidhamu tunafundisha nidhamu ya fedha na kuna imeshatokea huko nyuma nyingine kweli nasema kweli pate hizo lakini malizo mengine alijitokeza mm-hmm. sasa wale zaidi kuwasaidia na pia wazee tukasema okay sasa uweze kulipa kwa muda ulio kwa sababu ela uzipeleka kule mm-hmm. takuongezea muda fulani uweze kukamilisha hilo lakini pia kuna kuwa na tuwa za nidhamu zinazochukuliwa mm. ili kwamba wasifanye tena hivyo. Kwa hiyo inatokea lakini sio kiwango kikubwa sana. Na leo tunakitu tunaita kwamba default. Default kwa watu ambao wakichukua mkopo hawezi kulipa. Sisi yetu bado ipo ndogo sana. Mm. Sadhani so kwa sababu ni wachama wetu wanatuelewa na pia kama chama wenye vitu chama wanaongea nao. Usifanye hivi kwa sababu hizi fedha zitasaidia wengine. Kwa hiyo inakuwa na nidhamu zaidi. Mm. Yeah na profesa Ramaia. Yeah. Ugumu na wepesi upoje? Uh, kwa sababu mna, mna, mna deal na watu na watu kila mtu na na tabia yake na maono yake. Nyie kama viongozi. Ugumu na wepesi upo wapi kwenye kuhakikisha mnakwenda vizuri <laughs> na hatimaye mna miaka 25 sasa. Yeah. Isi ugumu nadhani ilikuwa ni mwanzoni tulipoanza. Uh, tulipoanza tulikuwa wanachama sio zaidi ya 35 mm. na hiyo chama at that time tulipoanza ilikuwa inaitwa Association of Private Hospitals in Tanzania okay. so watu ukitafuta if you translate unaona ni kwamba ni hospitali sio vituo mm, mm. so tukaona ni kwamba membership baadaye mwaka minne mitano tukaona ni kwamba members wale walioko kwenye ngazi ya chini kwenye health center na dispensary na wale wakaona hii ni chama cha wakuba tu sio so wadogo hmm. so tukaona ni kwamba hiyo yani lazima tuwe all inclusive sasa kwa ni all inclusive ndio tukaleta kwenye constitution tukabadilisha constitution na tukabadilisha jina ndio ikaja kwenye association of private health facilities in Tanzania ina cover the entire range so ugumu kwanza ilikuwa ni hiyo ugumu ya pili ilikuwa ni kwamba members unapokuwa members members unakuwa na tamani kwamba lazima as an association utapewa kitu mm. you see mm. uta benefit kwa member mm. sio ile memba ya maneno tu ni kwamba kila mwaka unaenda unapiga voti unarudi hapana sio lazima uwe na benefit sasa tulipoanza tulikuwa hatuna hela you yeah. see ya kufanya program kufanya hizi vitu so tukakuta ni kwamba mwanzoni mwaka sita au saba ili, ilikuwa ni ngumu sana kupata members zaidi maana watu walikuwa naona ni kwamba kwa kweli hata ukiwa member mm. kuna faida gani yeah. eh? so ilipotokea opportunity eh? ilipotokea opportunity na lazima hapo tu washukuru watu wa Irish Aid mm. Irish Aid ndio walikuwa ni wa kwanza kututambua ni kwamba hiyo association lazima kitafanya important role hapo mbele so Irish Aid walitupa hela ya kwanza maana kabla ya hiyo tulikuwa wote tuko volunteer hata secretary wangu ndio ni kwa ni volunteer wa after mm. you see so atuka, tulikuwa hata ofisi tulikuwa hatuna okay. so i reached walipotupa hela ya kwanza then tukabidi tukaemploy mtu mmoja eh, na bado yupo na sie na yeye alikuwa ni program manager ni accountant na kila kitu ni huyo huyo mtu mmoja <laughs> alafu ilibidi tutafute kampuni walikuwa ni uh, rafiki zetu wakatupa chumba moja ni ofisi kaanza okay eh and then baada hiyo ndio sasa hatua ikaanza ni kwamba tukaanza baada ya ku successfully implement program ya kwanza watu wakaona hapana hiyo ni creditable organization 
ndio ikaanza sasa ikaja ya funding ya Global Fund ikaja funding ya TB alafu ikaanza ikaja funding zingine hizi so it has been a slow steady growth sasa as challenge inavyokuja ni kwamba members walipoanza kuona ni kwamba programs zinavyokuja na zina filter down kwenye membership ndio word of mouth ka spread ni kwamba hapana ukiwa member hiyo ni faida unaopata unapata faida ya training unapata faida ndio faida ya kufanyiwa continuous medical education program unapata faida kujua sera na regulations zilizopo unasaidiwa na ofisi ya association kwenye kuangalia kwamba namna gani unaweza kurejista kuna matatizo gani na challenge zote iliyokopo hmm. na further to that peer as an association sasa tukaanza kwa included katika most of the policy making organs ya wizara na technical groups kama CEO alivyosema. Mm. So tuko katika technical groups zote. So as an association of private health facilities na as a private sector tunasikika. You see na tunaposikika na tuna pia make our points whether it is accepted not accepted it is secondary lakini at least tuna make a point. Mm. Na hiyo ndio naona ni kwamba imekuwa ni faida over the period of time. Pia hiyo loans tulipoanza hiyo afya microfinance tulipoanza mwanzoni kama tuliyosema tulianza kama pilot hatukujua ni kwamba whether it will be successful au tutafurusika you see <laughs> but it has been a successful program okay. now i think as you go na as you progress na ukianza kuonesha mafanikio naona membership zinaendelea kuongezeka mm. yeah. tungali sote bado katika mizani ya wiki hii leo naitwa Nordin Selemani nipo na mwenyekiti wa after professor uh, Kaushki Ramaya lakini pia nipo naye CEO wa After Dr. Samuel Ogilo tukiangazia miaka 25 ya uwepo wao huku pia tukipitia mkutano wao wa 20 na yale ambayo wameelezwa iliweza kuyafanya katika sekta ya afya. Umeweza kuona namna ambavyo wanufaika wa After ambao ni wanachama wao na namna ambavyo inaweza pia kurudi kusaidia katika jamii tarejea baada muda mfupi tukiangazia zaidi yale mengine ambayo yatoka nayo na mkutano wa 20 wa after Na mtumereje tena katika mizani ya wiki nipo na Profesa Kaushka Romaya lakini pia ni naye Dr. Samuel Ogilo. Swali moja ambalo watu wengi wanalo kichwani wakisikia sekta binafsi hasa mambo ya afya kitu kimoja kinakuja cha haraka. Kwenu afya ni huduma ama biashara? Ah, <laughs> uh, <mtajibu> kama daktari. <laughs> pia nitajibu kama mwenyekiti. Uh -huh. mm -hmm. Nadhani ni kwamba afya nadhani ni kama ni kazi unayofanyia ajili ya jamii kutoa huduma. Mm. Lakini unfortunately kama uko kwenye private sector lazima pia upate hela ya kutosha na wewe ku survive. Mm. You see na kufanya mm. maendeleo. So unapoangalia ni kwamba kwenye private sector unaweza kupata ni kwamba kuna innovation kwenye private sector watu wana invest kwenye new facilities kwenye new technology wana invest kwenye new new vifaa new equipment mm. na zile equipment na vifaa na hiyo unachofanya investment lazima ile investment irudi sasa macho uko kwenye jamii unapoangalia unaposema ni private sector wanasema ah au ni kulangua tu mm. eh, lakini kwa kweli i think of course kwenye kila eneo kuna eh, kuna tunachosema ni kuna bad apple na kuna good apples you see na mm. kwa kweli hatuwezi kujumlisha kwamba all the private sector pale wako kutengeneza hela mm. of course wanahitaji hela ya kutosha ya ku survive pamoja na kufanya development mm. so mimi naona ni kwamba it is a social service but it is a social service with a cost mm. you see na hiyo cost sasa ina depend kwamba namna gani unaicalculate hizi cost zako na ku provide service ndio hiyo ndio naikuja question ni kwamba is it a 
profitable issue it is a non profit una unalangua sana ulangui sana ndio inakuwa ni hiyo ni debate mm. like the, the way me when i consider it's a, it's a social service with a cost okay kwa ni huduma ambayo lazima uigharamikie okay. kwa namna ya hivyo yeah. hii ndio ambayo lina uh, dr ogiro tutakuwa nini nataka kuongeza labda tu tuseme hapo kwamba unapoenda dukani kununua sukari kwa mfano mm. ukaambia sukari ni shilingi 1500 na wewe una shilingi 2000 mm. mimi duka anda kwambia tu hela zako kazitoshi nenda utaongeza au chukua nusu chukua nusu kilo mm. lakini unapokuja hospitali ukiwa na umwa na umefika hospitali na umwa daktari tabidi akuone na wewe tena ni swala la dharura hata kwambia wewe nenda tu nyumbani kwa sababu hauna fedha za kutosha akifanya hivyo kaya pick up mlangoni ukafa atashtakiwa daktari cheti chake pia aenda kikaondolewa mm. lakini daktari huyu ni kama tu yule mwenye duka ametafuta fedha akalipia jengo lake akanua vifaa wafanyakazi anawalipa analipa kodi unavyolipa wewe mwenye duka wafanyakazi wake analipa mishahara analipia umeme alipia maji na punguzii hata shilingi moja sasa tena ile mwenye duka lakini huyu mtu bado itabidi asifanye kama alifanya mwenye duka yule. Na akifanya kosa moja tu, yake itakuwa ni kelele kubwa sana na kwenye magazeti ataonekana. Kwa hiyo ni uwekezaji katika kudumia jamii. Lakini wakati huo una mtazamo wa pia kutoa huduma na sio kutengeneza fedha. Kwa hiyo kutengeneza fedha za ziada ana bahati atafurahi, ataongeza vifaa zaidi ataongeza huduma bora zaidi mm. atapeleka huduma kwa wengine wale kule ambao hawana na itakuwa ni itakuwa ni heri kwa jamii lakini jamii sipomuelewa na kumwezesha kufanya hivyo huduma zake hazitakuwa atabakia pale pale atoa huduma ambazo ni duni zaidi kwa hiyo ni ambao tunaangalia kwa mtazamo pia wa, kibi, wa binadamu zaidi kuliko uwekezaji wa kibiashara ndio mm. sababu atutumii sana neno kwamba ni biashara. Yeah. Tutasema kwamba ni huduma mm. za afya. Mnapo mnapo lalamikiwa. Mm. Uh, na jamii naona kwamba ah ukienda huku private huku wao wanaangalia pesa peke yake. Mm. Inawaumiza ama inawafanya mtende kwa kiwango cha chini ama inaongezea hamasa. Mimi mimi ningeangalia kwa kwa views mbili vizi ya kwanza kama dr Ogilo alivyosema as a hospitali mgonjwa yote akija kama amezidiwa ana dharura hakuna hospitali itamrudisha bila kumpa first aid na kumpatia ni kwamba a survive mm. yani uwezi kumruhusu mgonjwa afi mlango ni kwako kwa kuwa hana hela yeah. so there has to be a human touch yeah. you see ya pili ni kwamba cost of service cost of service ina depend ni kwamba unatoa quality ya huduma gani you see kuna watu unaweza kukuta ni kwamba kuna hospitali ina very high charge okay. yeah mm. lakini quality of service inayo provide pia is very high standard mm? mtu unapoenda unaenda kwenye sitting lounge pale kabla hujamuona daktari unapata kahawa unapata maji eh una una, una, una karibishwa vizuri alafu unaenda kwenye chumba cha daktari huko unasubiri nini you see all those are additional cost zinazo cost kwenye hiyo services zako lakini at the end of the day mimi naviona ni kwamba mgonjwa atakuja hospitali where anaona ni kwamba anapata service a anacho stahili au a anacho expect kwamba aipate hmm. And when that happens kwamba ile balance itapokuja ni kwamba unaenda kwenye quality service at an affordable cost na then hiyo ndio utakuwa na balance itayokuja mm. criticism of overcharging and undercharging eh, always will be there unapodeal na private sector lakini as i said ni kwamba not everybody is costing the services as effectively as inavyotakiwa mm. mm. so hiyo hiyo ni debate itaendelea tu mm. lakini as far as i believe kama wewe hospitali yako ina provide quality service ina provide an affordable cost it should it should be 
uko kwenye msimamo vizuri. Mm. Inapotokea serikali ina, ina, inawaambia kwamba private sector hebu angalieni gharama zenu wakati nyie mna haya ambayo mnayafanya mna, mna ambayo ni ya ziada pia katika kuhakikisha kwamba mimi leo nimekuwa mgonjwa nimekuja kwako nipate huduma iliyo bora uh, ukitumia pia hivyo vifaa ambavyo mnasema ni vya kisasa zaidi na hata specialist labda wakati mwingine wa, 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 wanyongeza ambao mnawaita hata kutoka nje serikali haielewi hilo ama sera zao kuna sehemu zinawabana nyie I, I think kuna tofauti mawili hapo utaikuta kwenye private sector kwenye private sector investment cost ni zetu taxation ziko zote na mara nyingine ukiangalia cost is as different types of taxation once ulipofanya hisabu ziko taxation zaidi ya 22 mm -hmm. eh? yani local taxes overall taxes na zote taxation ziko nyingi ya tatu ni salary costs utility cost na mashine unaponunua ukinunua city scan ukinunua x-ray ukinunua chochote inahitaji maintenance na baadaye mwaka mitatu minne unahitaji ya replacement cost so wewe unapofanya costing za services zako hmm. unaangalia the fixed cost unaangalia hizi cost zingine na pia unaangalia replacement cost kwamba baadaye mwaka minne mimi nikihitaji hiyo mashine kiharibika kubadilisha lazima nianze kujenga toka sasa hivi Hmm. Sasa inapokuja ni kwamba wanaposema ni kwamba tuangalie hizi costi. I agree ni kwamba kama costing zako ziko sawa na kama we ume justify costi zako eh, na unajua ni kwamba profit margin yako itakuwa ni asilimia kumi au tano au ishirini that is a fair cost. Lakini kama we ukiweka profit margin iwe asilimia mia au mia mbili hmm. then hapo <laughs> yani hutendei haki. Hmm. So the, as i said ni kwamba sisi as an association tunachojaribu ni kufanya ni kwamba kwenye members tunaviona ni kwamba costing zao zinaenda way beyond sisi tunajaribu kuongea nao kuangalia jamani hapo kidogo hebu angalieni because you see with one or two facility experience unaweza kukuta unakuwa generalized kwamba private sector wanatonga to hell mm. you see so that becomes an issue so there has to be a rationalization of the cost lakini pia lazima tuangalie ni kwamba input cost ziko kiasi gani Okay. Ya pili pia uangalie ni kwamba hizi program zote sio alivyosema yeah. maternal and child health program HIV program programs za TB yeah, yeah. all these national programs zote yeah. vaccination programs mm. zote ziko kwenye private sector na sisi as a private sector hatu, 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 we don't charge or we don't cost for that service it is provided free tunatumia facilities zetu za ku provide zile service so indirectly pia kuna kazi ya jamii inafanywa kwenye hizi hospitali zote by disseminating that care na treatment inachotakiwa kwenye national program mm -hmm. na kwa kweli kufika jamii asilimia jamii iliyofikwa isingefika kama private sector na NGO sector na FBO sector wasingekuwa wanafanya kazi pamoja na hizi huduma za serikali mm. yeah. Dr. Ogilo wewe ndo mtendaji mkuu uh, nyakati ambazo mnaonekana kwa jicho ambalo nyie ni watu wa kutaka taka faida gharama zinakuwa juu mnafanya nini ili pia na hata labda na serikali kuhakikisha kwamba mna harmonize haya mambo uh, ikiwa moyo ambayo mwenyekiti anasema kuna gharama za kulipia mishahara mkileta vifaa bado mnachajiwa tu kama 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 kitu cha kawaida ndio maana wakati mwingine uh, ile service ya muiangai sana lazima mnaweka na costi mnafanya nini hapo ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri ili huyu mtu wa kawaida akifika katika kituo aseme kwamba nimekwenda kule nimepata huduma bora lakini bado nilichochajiwa nimeridhika asante uh, kwanza tubaini kwamba hakuna kitu cha bure mm. <laughs> kila kitu kuna mtu amekilipia Yeah. Ukienda ukaambiwa kwamba huduma za mtoto uh, na mama ni bure au wagonjwa watibu wanapata huduma bure kuna dawa wanazotumia. Zile dawa kuna mtu aliye zilipia. Kiwandani zikatengenezwa, zikasafirishwa hadi hapo na yule anayestoa zile dawa pia analipwa mshahara. Ile jengo kuna mtu amelijenga. Kwa hiyo ni kwamba kuna watu wanaofadhili hizo huduma serikali yaweza kachukua sema budget yake ikawa inalipa wafanyakazi wake wote ikajenga majengo na hospitali na wafadhili pia wakatoa zile dawa 
Kwa hiyo anafikia pale mtumiaji anapata bila kutoa hela mfukoni lakini kuna sehemu hela zimetoka kufanya ile kazi. Ni kama sehemu ya kodi ya Tanzania au ya nchi fadhili watu wametoa kodi eh, kutoka mashirika mbalimbali mbali, ili kuweza kuendeleza sekta ya afya, huduma za afya kwa jamii. Sasa yule um, mtu anasema yeye ni private. Hakuna atakaye mpatia chote kile bure. Hata pata chote kile atakayopa na mfadhili. Itabia atafute kiwanja ajenge hospitali au aende nyumba mtu amejenga apangishe ile ile nyumba ikodi alafu tabidi alipe wafanyakazi wote hawa kwa huduma za za, za, za za sekta binafsi tafuti na huduma za serikali kwa hiyo tuende kuambia kuanzia hapo kuna gharama zinazohitajika sasa aliposema professor ni kweli kiwango cha ku, cha kugarimia sasa itatarajia na wewe kiasi gani umewekeza hmm. sasa wao tunasema wazi sana hapa ya kwamba Uh, ilivyo huduma zingine zote zinakuwa na madaraja unapopata ndege kwenda Mwanza wanze ukaamua ukapanda daraja la kwanza ukalipia shilingi la kinne na nusu kwanza ya bei ya chini au ukapanda daraja la kawaida ukapea shilingi la 140 mm. na pia ukifika Mwanza unaamua sasa uende lale wapi unaweza yeah. kwenda kwenye guest zile za pale stand shilingi 1700 <laughs> au kaenda zile hoteli za kule kule bichi ukalipia shilingi laki mbili na msini hadi laki tatu kwa siku kula. Mm. Sasa huduma za afya pia ni hivyo hivyo. Mtu anataka kwa mtu amewekeza wapi? Mwingine kuta amewekeza uwekezaji wake atuma vifaa vya gari na wanaotoa huduma pale wanaanzia ma, ma specialist ambaye amesomea miaka tano akisoma kufikia fani yake hiyo. Sasa huyo huduma zake zitakuwa tofauti kama za kumona zitakuwa ni gali. Ukienda kukienda kule kilazwa unakuta chumba unachoingia ni sawa na ile hoteli ya five star. Mm. Mm. Ambayo inabidi pia gharama zake ziweze kuwa juu. Sasa hapo hasa bila mtumiaji aweze kuangalia. Mimi mfuko wangu nasemaje? Au na bima inayo nani usikwenda wapi? Kwa hiyo ataenda kutokana na gharama alizo nazo. Kwa hiyo sinasema hapo ni uamuzi wa mtu. Na atasema watu wazidi kuchukua bima. Mm. Mtu akiwa na bima swala la gharama ni jua unini haitamsumbua yeah. sababu bima itashughulikia na mbaki takwambia wewe tokana na bima yako utahudumia katika ngazi hii na hii na hii kwa hiyo swala itakuwa lime, unaamani lakini ukiwa una bima itabidi ufanye maamuzi sasa mm. unataka kutembea na first class unataka uende hotel uende ka logica ya 10 <laughs> au uende hoteli ya laki economic class uh, sasa uamuzi ni wako sasa ukienda kule kwenye hoteli ile kubwa alafu kaambia ah wewe gharama zako una hela usilaumu enda kwenye ile ya, <laughs> ya, ya chini lakini ya lengo ni kwamba <laughs> mtu anapochaji ile hela iweze kuwa inaendana na huduma anazotoa mm. asichaji kitu kikubwa wakati huduma zake ni chini hiyo okay. sisi kama chama tunasema sio haki Mm. na taibu kuelimisha watu wetu. Mm. Utoze gharama kulingana na kiwango cha huduma cha huduma mnayotoa. Mm. Lakini pia isiwe kwamba kumumiza mtu. Hapana. Na sisi Tanzania nchini sasa hivi niweke ili wazi. Gharama zetu za wanachama wetu zinaendana na gharama ambayo serikali imekubaliana. Okay. Nani tuseme kwa sababu wengi wao wanaendana na huduma za za mfuko wa bima. Mm. Kio kena sali yote ile ambayo ni huduma za bima, ile huduma zile zimepangwa na mfuko mm. wa bima. Mm. Mpiga mahesabu, wakasema hii ndio kweli tukana na hii gharama hii ndio inafaa. Kwa hiyo ukifanyika inafanyika vile hakuna shida yote. Mm. Sababu anapiga mahesabu. Na usali na usali ngazi mbalimbali. Mbali. Eh? Kwanza tunaanzia huduma kwenye ngazi ya zanati. Huduma zake zinaeleweka wazi. Kuna kituo cha afya ni ngazi ya juu kidogo. Mm. Huduma zake zinapanda. Hospitali daraja la kwa, ngazi ya kwanza ni hospitali ngazi ya wilaya. Huduma zake zipo chini. Hospitali ngazi ya mkoa, nasema level ya pili, tunaelewa. Ngazi ya tatu ni kanda, ngazi ya ni kitaifa. Mfuko wa bima unatoa gharama ya juu zaidi Tanzania. Hospitali ya ngazi ya taifa, kama mwimbili na kama hizo. Ndio mpata kubwa zaidi kwa sababu kule ni ngazi ya juu zaidi. Kwa hiyo eh, tunashauri sana kwamba wanachama wetu wafate taratibu huo na wengi wanafata sababu wengi wanahudumia na mfuko huo mm. na pia wananchi wewe ukiwa na matatizo ili ili natoa tu ushauri kwa wanacho mwalamika wewe una tatizo tu na kikohozi eh? nasikia leo namka kichwa kinauma kidogo usiende kwa usela ambayo itakwambia sisi hapa ni ngazi ya, ya taifa 
enda kosa hii pale jirani yako zanati tena utashangaa ta, gharama ndogo sana atakayo kutoza sasa sima hapa siwezi na bi yote katika kituo cha juu hmm. pale gharama zake zenda juu ah, hapa tuwezi nenda juu kwa utaenda na kutokana na usaratibu ule wa sema wa refa na ukiwenda kupata tribu wa refa gharama kweli zitakuwa zinaanza kazi mtu kuna hilo umegusia swala bima uh, kuna watu ambao wanaalamika wanasema uh, mmekuwa huko private wanachagua uh, hii ya shirika fulani hii ndo tunakwenda nayo haya hao wengine kwa sababu ya shida shida zao sisi hawa watu 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 wa include sana angalau angalau sasa hivi naonekana kwamba hospitali nyingi zimeanza kubali kubali uh, bima ambayo ni ya wengi walala hoi wengi ni cha IF nini ambacho kinazingatiwa hasa na hizo uh, hospitali na kusema kwamba Uh, sitaki kutaja ma, ma, ayo mashirika ambayo yanaizo ya bima kwa sababu mbalimbali mbali. nini ambacho kinazingatiwa hasa na uh, kuonekana wengine hawa a a sio sana ku, ku, kupata kipaumbele <laughs> okay uh, pande wangu mimi mimi ningesema eh, ni kwamba na mawazo mawili bima ya afya ilipoanza chanjo chake kilikuwa ni pole pole Eh, mm. na number of facilities walikuwa nayo initially ilikuwa ni the only public sector yeah. then slowly wakaona ni kwamba public sector hawezi ku cop up wakaongeza FBO alafu wakaongeza na private sector yeah. so it has been a steady growth over a period of time at the same time kulikuwa na zile bima za binafsi yeah. you see zile kampuni za binafsi na zile pia zilikuwa zina grow kutokana na growth ya patients walikuwa nayo sasa hivi tumefikia stage whereby inaonekana ni kwamba bima ya afya is the biggest insurer katika nchi hii mm. you see na price quality facility maximum utilization ni ya bima ya afya of course kuna hospitali zingine unaweza kukuta ni kwamba tumepata pia na kama chama tumepata lalamiko ni kwamba kama mtu akiwa na insurance company ya private mm. eh, na mm. akiwa na kadi ya bima then yule wa private anapata priority kuliko yule wa bima mm. you see na wherever tumepata complain as a chama tumeshawaambia ile hospitali kwamba hiyo sio sahihi kila mtu atendewe haki ya, ya sawa you see ile prioritization inaweza kuleta marginalization na ikaleta matatizo baadaye so hiyo tunaijua na hospitali wanaofanya hivyo chama eze chama kama tukipata hiyo lalamiko tunashughulikia lakini kwa kweli namna tunavyoenda sasa hivi eh, probably baada ya mwaka miwili mitatu utakuta ni kwamba bima ya afya itakuwa ni the main insurer provider na hiyo ndio itakuwa ni, ni yani utakuwa huna choice kwamba unachukua huyo au huyo hmm. lakini hiyo lalamiko unayosema ilikwepo na bado nadhani bado kipo kwenye hospitali zingine mm. na sisi eze chama tukipata hiyo matatizo tukipata hiyo lalamiko tunaongea na hao hospitali tunaambia wajirekebishe okay. yeah. mm. uh, wetu tunatukimbia tumesalia na wastani wa dakika kama tano hivi uh, dr ogilo mna miaka 25 mnataka kuiona after ya miaka 25 mingine ikiwa na maana sasa miaka hamsini ni ya namna gani Asante. Tungependa kuona after ikikua zaidi na watu wa huduma wote uh, wa huduma za afya binafsi nchini wae wanachama. Asilimia mia kwa mia. Na kwa tunaamini kwamba watazidi kuongezeka. Lakini pia tunategemea after kuwa mdau mkubwa wa kushikiana na serikali, kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata huduma bora nchini. Lakini pia tungetegemea kuona kwamba after inashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba wa Tanzania watokana na ile zana kwenda kutibiwa nje ya nchi. Kwa sababu kuna uwekezaji mkubwa unaendelea nchini. Serikali na pia kwenye private sector. Yakisha kwamba huduma ambazo zamani tulikuwa tukizifata nchi za nje na zitoa humu humu nchini. Mm. Na sasa hivi tumeshapunguza sana. Kwa hiyo naamini kwamba hii dhana ya ku, mtu anapata matatizo apelekwe nje ya nchi na weenda unachelewa atapata matatizo kama hapa anapata isimpati mtanzania na wale Tanzania ambao walikuwa na uwezo wa kwenda cheza nje walikuwa wanapata matatizo kwa sababu hasa yeye anasema ana uwezo. Kwa hiyo natajua kwamba after itajenga uwezo wa sekta binafsi kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma hizo bora nchini za kisasa zaidi na salama zaidi. Lakini pia tuna 
tunatarajia kwamba after itagusa jamii kutokana na shughuli zake ambazo pesa sasa hizo anaelekeza kwa jamii. Hmm. Kwa wale wanyonge ambao wana matatizo mbalimbali tunajua wanahitaji huduma mbalimbali na miradi ambayo itawagusa wale. Nimesema kama sasa hivi tayari tuna miradi inayoelekezwa shuleni hmm. na kwa jamii tutazidi kugusa maisha wa Tanzania ili waweze kupata huduma bora tukishirikiana nao katika kule katika afya msingi na katika afya ya jamii waweze kupata huduma zilizo bora zaidi lakini pia tunaangalia kwamba tuweze kufikia after ambayo itashirikiana na watengeneza sera za serikali na sheria za nchi ili ziweze kuwa rafiki zaidi kwa wawekezaji wa afya nchini katika mm. sekta ya afya nchini profesa afisa mtendaji ana, anamalizia kusema kwamba kuwe kuna ushirikiano mzuri baina ya private and public sector na public sector Tetra. Kwa sasa mna mna mna, mna yonaji, ushirikiano uliopo na nini ambacho labda mnataka kiongezeke hapo ili mambo yawe mazuri ili yule mwananchi wa kawaida afurahie kupata huduma na si kusema kwamba ah kule bwana ah kule kubaya kwa gharama <laughs> no. mimi eh, mimi wazo wangu ni kwamba isi nimepitia niko kwenye practice toka samani na moja nimepitia hiyo yote hayo mawingu ilivyobadilika mm. isi na naona ni kwamba tunayo already a forum ya private public partnership na naona ni kwamba private public partnership sera zake regulation zake kila kitu zimekaa vizuri mm. kinachobaki sasa ni kufanya implementation zake mm. na implementation kwenye ngazi mbalimbali zimeshaanza naona huko kwenye regulatory pattern kwenye sheria sera kila kitu kimeshaanza tunachohitaji sasa ni regulation na practicality yake kwenye huko jamii you see make ile ile policies na implications zake lazima zi filter down kwenye mkoa mm. kwenye wilaya kwenye mji kwenye dispensary na huko mm. na nadhani ile ndio inachotakiwa so na viona ni kwamba kama ulivyouliza ni kwamba what do you expect in next 25 years mimi nawesema ni kwamba as an after tunataka quality cost effective ethical practice lakini in partnership with the public sector ili jamii wote wa benefit effectively mm. yeah na tumekuwa sote katika mizani ya wiki hii leo tukiangazia miaka 25 ya kuanzishwa kwa chama cha watu wa huduma za afya binafsi hapa nchini after ambapo Juma hili walikuwa na mkutano wao wa 20 kuweza kuangazia changamoto na namna kuendelea kusogea mbele zaidi katika utoaji wa huduma zilizo bora hapa nchini nimekuwa naye mwenyekiti wa after professor Kaushik Romaya lakini pia nimekuwa naye CEO wa After Dr. Samuel Ogilo. Hawa wote wanatoka After na tukao tukiangazia kwa jumla wake hayo mambo ambayo yanahusu After. Nimekuwa ni fahari sana kuwa nanyi katika siku hii ya leo. Naamini watakie maendeleo mema na kuhakikisha kwamba mnaweka mbele ya huduma ama afya bora ya mtanzania kawaida. Asante sana. Asante. Naitwa Nordin Selemani kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki ni Jamal Hashim tukutane tena Juma Lijalo kwenye kipindi kingine. Shukrani. Asante. Asante sana. <laughs>